மழை பெய்து கொண்டு இருந்தது விளக்குகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தன தெருவின் வழியாக பதினாறு வயது நிரம்பிய ஒரு பெண் போய்க் கொண்டிருந்தாள் முரட்டு குணமுடைய இளைஞர் கூட்டம் ஒன்று அவளை பின்தொடர்ந்தது அவர்கள் அவளை சூழ்ந்து கொள்ளும் வரை அவள் அதனை கவனிக்கவில்லை அந்த கூட்டத்தின் தலைவன் ஒரு நீண்ட கயிற்றில் சில ஈய துண்டுகள் தகடுகளை கட்டி அதை தலைக்கு மேலாக சுழற்றியபடி அவள் அருகில் சென்றது மட்டுமல்லாமல் நீ உன்னுடைய ஞாயிறு பள்ளியினை நிறுத்திவிட்டு எங்களை சும்மா விடும் வரைக்கும் உனக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கப் போகிறோம் என்று கூறினான் உறுதியான தீர்மானத்தோடு மேறி தனது நிலையிலே நின்று கொண்டு நீ விரும்புவதை செய்யலாம் என்றாள் அவள் அருகே மிகவும் நெருங்கி அந்த ஈய துண்டுகளை மிகவும் வேகமாக சுழற்றினான் ஆனால் மேரி தைரியமாக அவ்விடத்திலேயே நகராமல் நின்றாள் கடவுளின் வேலையை செய்வதால் அவர் தன்னை காத்துக் கொள்வார் என்ற தைரியம் அவளுக்கு இருந்தது அந்த பக்கத்தில் உள்ள சேரியிலே உள்ள சிறுவர்களுக்கும் சிறுமிகளுக்கும் அவள் வேத பாட வகுப்புகள் நடத்தி கொண்டிருந்தாள் அங்குள்ள முரட்டுத்தனமான பையன்களுக்கு அது பிடிக்கவில்லை ஆகவே இந்த வகுப்புகளை சீர்குலைக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தே இவ்வாறு இடையூறு செய்தனர் ஆனால் மீறி தைரியமாக அசையாமல் நின்றதை கண்டபோது அவர்களுக்கு அவள் மீது இருந்த வெறுப்பு நீங்கி அவளது தைரியத்தினாலே அவர்கள் கவரப்பட்டார்கள் ஆகவே அந்த குழு முழுவதும் அன்று முதல் ஞாயிறு வகிப்பிற்கு செல்ல ஆரம்பித்தது அதன் விளைவாக அந்த கூட்டத்தின் தலைவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பத்தை கண்டான் கூறிய நிகழ்ச்சியில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சிறுமியான மேரி சிலசர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இரண்டாம் நாள் ஸ்காட்லாந்து தேசத்தில் பிறந்தாள் அவளுடைய பெற்றோர் மிகவும் ஏழ்மையான நிலையில் இருந்தபடியினாலே பதினோரு வயது நிரம்பியவள் ஆகும்போதே தன்னுடைய குடும்பத்தை தாங்குவதற்காக அருகில் இருந்த தொழிற்சாலையில் பணிபுரிய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையிலும் அவள் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்துவிட்டு அதன் பிறகு ஓர் இரவு பாடசாலைக்கு சென்று படித்து வந்தாள் ஒரு புத்தகத்தை தன்னோடு எடுத்துச் செல்வாள் வேலை செய்யும் போதும் சில சமயம் தன் பாடங்களை படிப்பாள் இவ்விதமாகவே தன்னுடைய வேதாகமத்தையும் எடுத்துச் சென்று படிப்பாள் அந்த நாட்களில் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் மிக அருகில் இருந்ததை அவள் உணர்ந்தாள் அது மட்டுமல்ல அவ்வப்போது ஆண்டவர் அவளோடு பேசுவதையும் அவள் தெளிவாக உணர்ந்தாள் வயதான ஒரு அம்மா கூறிய செய்தியின் மூலமாக ஆண்டவரை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டாள் மேலும் ஆண்டவரை அதிகமாக நேசித்தாள் யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூலை மிகவும் பிரியமாக வாசிப்பது உண்டு பல சமயங்களில் தனது தூக்கத்தை மறந்து அவள் புத்தகங்களை வாசித்துக் கொண்டிருப்பாள் அவருடைய தந்தை ஒரு குடிகாரனாக இருந்தபடியினால் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது சுமூகமாக இல்லை குடிவெறியிலே வீட்டிற்கு வரும் தகப்பன் அடிக்கடி தனது தாயாரை அடித்து துன்புறுத்துவதை கண்டாள் அந்த வேலைகளில் மேறி கண்ணீரோடும் துயரத்தோடும் பயத்திலே ஆதரவற்ற நிலையிலே வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்தப்பட்டு இருளிலே அலைய நேர்ந்தது என்றாலும் இவ்விதமான எல்லா அனுபவங்களும் அவளுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையின் அனுபவங்களுக்கும் வாழ்க்கையின் வேலைகளுக்கும் முன்னோடியாக அவளை பயிற்றுவித்தன மேரியின் தாயார் மிகவும் பக்தி நிறைந்த ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் அடிக்கடி இந்த அம்மையார் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அழைத்து ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பையும் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பை பற்றி தெரியாது என்பதையும் எடுத்துச் சொல்வார்கள் தன்னுடைய தாயிடம் இருந்துதான் மிஷினரி பணிக்கான ஒரு ஆழ்ந்த பாரத்தை மேறி பெற்றுக்கொண்டாள் அவள் தன் தாயாரை பார்த்து அம்மா நான் ஆப்பிரிக்க சிறுவர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க ஒரு மிஷினரியாக செல்வேன் என்று அடிக்கடி சொல்வது உண்டு இந்த பிள்ளைகள் தங்கள் விளையாட்டு வேளையில் கூட பிரசங்கம் செய்து விளையாடுவது உண்டு தனது மனதில் ஆப்பிரிக்க பிள்ளைகளாக பலரை நினைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை மீறி சொல்வது உண்டு இந்த பிள்ளைகள் ஆப்பிரிக்காவை பற்றி தெளிவான விபரங்களை அறிந்திருந்தபடியினால் அவர்களுடைய மூத்த சகோதரனான ராபர்ட் மிஷினரியாக ஆப்பிரிக்கா செல்வார் என்று தாயாரும் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் ஆனால் அவ்விதமாக நடைபெறவில்லை மேரி பதினான்கு வயது இருக்கும் போது அவளுடைய தகப்பனால் ராபர்ட் உட்பட அவளது இரண்டு சகோதரர்களும் எதிர்பாராத விதத்தில் மரணமடைந்தார்கள் குடும்பத்தை முழுவதுமாக பராமரிக்கும் பாரம் மேரியின் மேல் விழுந்தது இந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்காக தன்னையே தியாகம் செய்யும் வாழ்க்கையினை அவள் ஏற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இக்கடுமையான துன்பங்களின் மூலமாக மேரி முன்னிலும் அதிகமான தைரியமும் பொறுமையும் உடையவள் ஆனாள் 
தான் ஒரு மிஷினரி ஆவதற்கு முன்னதாகவே மேரி முழு மனதோடு ஆண்டவருக்காக தன் சொந்த பட்டணத்தில் சாட்சியாய் விளங்கினாள் நாம் ஆண்டவருக்கு பணிபுரிய தூர இடங்களுக்கு செல்லும் முன் நம்முடைய சொந்த ஊரிலும் இனத்தார் இடத்திலும் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் மேரி ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்வாள் என்றாலும் தன்னுடைய ஓய்வு நேரத்திலெல்லாம் கடவுளுக்கு எவ்வளவு சிறப்பாக பணிபுரிய முடியுமோ அவ்வளவு சிறப்பாக பணிபுரிவாள் இவ்விதமாக பதினான்கு ஆண்டுகள் கடந்தன ஆனால் அந்த ஆண்டுகளில் ஆப்பிரிக்காவின் காடுகள் அவற்றில் உள்ள குடிசைகள் எல்லாம் எப்போதுமே அவள் மனக்கண்முன் காட்சி அளித்து கொண்டே இருந்தன ஆப்பிரிக்காவில் மிஷினரியாக பணியாற்றிய டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் ஆப்பிரிக்காவிலேயே இறந்து விட்டார் என்ற துயர செய்தி ஸ்காட்லாந்து தேசத்தில் பரவியது அந்த இடத்திற்கு இனி யார் சென்று அந்த பணியினை தொடர்வார்கள் என்ற கேள்வியும் எழுந்தது இந்த அறைக்கூவல் ஆப்பிரிக்காவிற்கு செல்வதற்கான மேரியின் அழைப்பினை உறுதி செய்தது ஆப்பிரிக்கா செல்வதற்கு இப்படி ஒரு அழைப்பு இருப்பதை மேரி தன் தாயாரிடம் கூறினாள் அவளுடைய தாயார் மகிழ்ச்சியாக சம்மதித்தார் உடனே மேரி மிஷினரி சங்கத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதினாள் அவளது விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாயும் அவள் ஆப்பிரிக்காவிலே கலாபார் என்ற இடத்திற்கு மிஷினரியாக நியமிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் மிஷினரி சங்கத்தில் இருந்து பதில் வந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மேரி சிலசர் கப்பலின் மேல்தளத்தில் நின்று நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் கையசைத்து விடை பெற்று மிஷினரியாக ஆப்பிரிக்கா புறப்பட்டாள் அந்த கப்பலில் விஸ்கி மதுபானம் அடங்கிய பெட்டிகள் அதிகமாக வைக்கப்பட்டிருந்தன அதை கண்ட மேரி ஐயோ ஆப்பிரிக்காவிற்கு பெட்டி பெட்டியாக மதுபான பொருட்கள் செல்லுகின்றன ஆனால் அங்கு செல்ல ஒரே ஒரு மிஷினரி தானா என்று ஆச்சரியத்தோடு கூறினாள் கடல் பிரயாணத்தின் போது அவளோடு பிரயாணம் செய்த ஒருவர் ஆப்பிரிக்காவை பற்றி அதிகமான குறிப்புகளை அவளுக்கு கொடுத்தார் எவ்விதமாக ஆப்பிரிக்கா அடர்த்தியான காடுகளினால் மூடப்பட்டு இருக்கிறது எந்த ஒரு வெள்ளையனுமே எதிர்பார்த்திராத வேகமான ஆறுகள் ஓடுகின்றன காட்டார்கள் வேகமாக எழும்பி குடிசைகளையும் மரங்களையும் வேரோடு அடித்து கொண்டு செல்கின்றன என்பதையும் விளக்கினார் அது மட்டுமன்றி அடர்த்தியான காடுகளில் பெரும் யானைகள் சிறுத்தைகள் புலிகள் பயங்கரமான பாம்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றன என்றும் நதிகளில் நீர் யானைகள் முதலைகள் ஏராளமாய் இருக்கின்றன என்றும் விவரித்தார் ஆப்பிரிக்காவில் டியூப் டவுன் என்ற கடற்கரை பட்டணத்தை மேரி அடைந்து அங்கு நான்கு ஆண்டுகள் பணி புரிந்தாள் அந்த நாட்டு மொழியினை கற்றுக்கொள்வதற்கும் அந்த மக்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் அது அவளுக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தது அந்த நாட்டில் உள்ள ஆப்பிரிக்க சிறுவர் சிறுமியருடன் நன்முறையில் பழக ஆரம்பித்தாள் அவர்களோடு மிகவும் நட்புடன் பழகியதால் அவர்களுடைய நல்லெண்ணத்தையும் நல்மதிப்பையும் பெற்றுக்கொண்டாள் ஆனால் அவளுடைய உள்ளத்திலோ ஆப்பிரிக்காவின் காடுகள் நிறைந்த உள்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கே ஆண்டவரை அறியாத மக்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்ற விருப்பம் மேலிட்டிருந்தது 